కష్టాల నుంచే అవకాశాలు వస్తాయి ఈ కష్టాల్లోనే యావత్ భారతదేశం కాదు ప్రపంచం మొత్తం అసూయపడే విధంగా మనకు అద్భుతమైన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని నిర్మించే అవకాశం వస్తుందని గత సంవత్సరం నుంచి మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్న ఐటీ కంపెనీలు అందరితో మాట్లాడి బతిమలాడుతున్న రాండి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టాను వాళ్ళు రెండు రోజులు సుదీర్ఘ పర్యటన చేశారు యూనివర్సిటీలకు వెళ్ళారు కాలేజీకి వెళ్ళారు మన యువత యువకులు విద్యార్థులందరినీ అక్కడ కలుస్తాం జరిగింది వాళ్ళు కలిసి వచ్చినా ఒకటే చెప్పారు మేము ఎప్పుడు ఊహించలేదు సార్ ఇంత అద్భుతమైన ఇంత బ్రిలియంట్ మైండ్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉంటుంది మేము ఎప్పుడు ఊహించలేదు తప్పనిసరిగా తప్పనిసరిగా మేము రిచ్మెంట్తో మాట్లాడి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మైక్రోసాఫ్ట్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెడతామని చెప్పారు ఒక పక్కన మన ముఖ్యమంత్రి అంత కష్టపడితే ఇంకో పక్కన మనకి ఇబ్బంది ఏంటంటే మన ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భోగాపురాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ని వ్యతిరేకిస్తారు ఈస్ట్ గోదావరిలో డివీస్ ల్యాబొరేటరీని వ్యతిరేకిస్తారు వెస్ట్ గోదావరిలో మెగా ఫుడ్ పార్క్ వ్యతిరేకిస్తారు మచిలీపట్నంలో రైతులు చెప్తారు మీరు భూములు ఇవ్వద్దు పోర్టు అవసరం లేదంటారు అమరావతికి వచ్చి మీరు అందరే చూశారు కోర్టుకి వెళ్ళి స్టేలు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి జరగట్లేదు జరగనీయట్లేదు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పక్కన ఇంత కష్టపడితే మన ప్రతిపక్ష నాయ నాయకుడు గారు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఇక్కడున్న విద్యార్థులందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా నిరంతరం కష్టపడే వ్యక్తి ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడే వ్యక్తిని మన ఆదర్శంగా తీసుకుని ముందరికి వెళ్తామా లేదంటే ఇరవై నాలుగు ఫోర్ ట్వంటీ కేసు ఉన్న వ్యక్తి ఆయన సొంత ఎఫిడో బిట్లు వేసారు ఆయన ఇరవై నాలుగు ఫోర్ ట్వంటీ కేసు ఉన్న వ్యక్తిని మన ఆదర్శంగా తీసుకుంటాను ఒక్కసారి ఆలోచించమంటున్నా కానీ మన దేశంలో ఈరోజు మీరు చూస్తే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్లో ఏది ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయల నోటు దానివల్లనే ఎక్కువ హోర్డింగ్ జరుగుతుంది ఇది ఈరోజు కాదమ్మా ఐదు సంవత్సరాల ముందర నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీని గురించి మాడుతున్నారు ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయల నోట్లు డిస్కంటిన్యూ చేసి రెండు వేల రూపాయల నోట్లు వచ్చినాయి దానివల్ల ఇంకా ప్రమాదం అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారంటే ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల రూపాయల నోట్లు ఉండకూడదు ఓన్లీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్